。老王，您别插话，让我爸爸说。好，那就说两句。既然是个团圆饭，那就首先，首先欢迎铮铮回家。嗯，咱们一家人又团圆了。爸，您说的这个可就离题万里了。您回来不是为了这个，对吧？您要是不愿意说的话，我替您说。放肆！哎，雨生，吃饭别让孩子不舒服。有什么话不好说，一会儿说。先吃饭，都凉了。妈，我是有话要跟你说。妈。我和江露已经登记结婚了。我想这是早晚的事儿。我想说的是，江露她是个好女人，时间长了。知道他，了解他。我不希望你们热烈鼓掌，夹道欢迎。我只是希望你们能平平常常的接受他。凭什么呀？等着，雨生，你把话说完。至于他能不能成为真正的一家人，我想这需要时间和过程。但是，我相信他。再过一段时间吧，我想办一个正式的婚礼。我希望妈妈、铮铮还有俊俊。绝对不可能，在我心里，没有人能够取代我妈妈的位置。整整，我没有想让谁取代你妈妈的位置，她是她，你是你。但是你已经不再是你小点儿，还让不让人说话了？不跟你往一块儿过，成天跟你那么闹腾，你怎么受得了？雨生怎么受得了？除非他宋雨生不娶老婆，除非他永远不给孩子找继母，他但凡要找的话，没人比我江露更合适。不信咱走着瞧。人活一张脸，树活一张皮。别怪我老太太口冷，何苦呢？天底下不是宋雨生一个男人，你何必缠着他不放？退一步，大家都有好日子过，非得弄得白刀进去，红刀子出来才算够本儿啊！
，哎，这个我看着，我，我，那，不是，不是。气性够大的啊！哎，不，不是来找打架的吧？啊，这种女的，什么事儿干不出来呀？两句话没说到一块儿去，崩了。哎呀，姑娘大了，管不了了，真是管不了。雨生，我说句公道话，你听了可别不高兴。你说啊，要是没那个江路，真正不会离家出走。妈，这跟江路有什么关系啊？还向着他呢。江路刚才在这儿亲口跟我说，昨天下午他到学校找郑郑去了。你说，你们俩还没怎么着呢，他就朝孩子下手了。马人江路也是好心，他到学校找郑郑是要送给他一套新出的英语磁带。送磁带是幌子，把这个家搅散了是他的目的。他想把孩子都迷到他那边去，要不，郑东怎么会连家都不要了？这还没过门呢，他就开始跟我叫板了。爸，哎，爸，我姐呢？你姐在你舅舅家呢。亲家，你是不是也没睡好啊？赶紧去睡一觉去，睡一觉起来写作业，听姥姥的话，听见没有？知道了，去吧，快去。舅舅这儿食堂的饭特好吃吧？吃完饭一会儿赶紧回家，听见没有？舅舅家住两天，等什么时候自己这气儿消了，我再我再送你回去。舅舅，你怎么老觉得我是在耍小孩脾气啊？谁说我们宋征是小孩脾气啊？我们是正经的大人，本来就是。所以呀、啊，大人就更应该体谅长辈啊，是不是？姥姥为了你都一天不吃不喝了。那怪我呀！行了行了行了，呃，告诉舅舅到底出什么事儿了？我跟你说啊，你爸跟那个江路昨天晚上在外边找了你一宿呢。舅舅
，我在你这儿住到学期结束，行吗？先回趟家呀！我就知道你就是想赶我走。先跟姥姥见一面，让她把这心放下来，我再接你回来。韦德。韦德，舅舅，我该怎么办呀、啊？他是你爸，你怕什么呀？我不想跟他回家。先听听他怎么说，好吧？如果他要来瞒的，我也不答应。啊，先吃。哟，雨生哥来了。哎，快请进。哟。吃饭了啊！一块吃吧，跟这儿。我吃过了，我吃过了，你们吃吧。真的吃过了？吃过了。真的。见了你自己亲爸也不吱一声。我我给你沏点茶。你不用。我跟周生说两句话就走。我想接你回去，跟你姥姥和弟弟一起吃顿饭，说点事儿。你要是不想回去呢，爸爸就在这儿跟你说。呃，雨辰哥，要不我回避一下？用不着，你是家里人，有什么可回避的？张正。是回家说，还是在这儿说？你选择一个。想好了，想好了就说一声。你是不是有个重大的事要宣布？那就不用说了。江城，你是个大姑娘了，有些事儿，有些事儿，我也不想瞒着你。对，我和你江洛阿姨啊。我不要他你的事。你唱。赞同爸爸的选择，爸爸不愿意。但是如果你心里还有你姥姥和你弟弟的话，你就跟我回家，让他们看到你，把心放下。你要是一时转不过弯来也不要紧，你就在你舅舅家里多住两天，等什么时候你想回家了，让你舅舅说一声。
我叫一下你爸去。不用，我是大人，我自己能回家。杨林呐、啊，杨林，你比谁都傻呀！杀父之仇是不共戴天。你什么时候从我那儿走的？你刚睡着，我就走。你不困啊？啊，没事。我就跟你说一声，我晚上不回来吃饭了。你是在哪儿打的电话？在哪儿？在我们俩第一次见面的地方。别瞎扯了。真的？骗人吧？你不信啊？你等着，大爷。啊！我老婆江露，你给她说两句话。哦，还有事呢。哎，哎，哎，这江露，哎，我是那个公寓电话的大爷。<笑>大爷你好，你好。哈哈哈！哈哈哎，哎，你们接着聊。哎，谢谢了。怎么样，相亲了吧？<笑>哎，你不睡一会儿，你都连轴转了，开车多危险啊！没事儿，没事儿，没事儿，我吃了饭就回去了啊。还有什么事儿吗？呃、uh, ，你脚崴的怎么样？好多了，我给它贴上了，保护起来了。呃、uh, ，一个人在家不寂寞。嗯，别自作多情了啊！因为我离开你就活不下去呀、啊。离得开离不开，你心里最清楚。啊，对了，晚上怎么吃饭啊？啊、uh, ，去我姐姐那蹭顿饭吧。嗯，好，给他们问好啊！哎，回去去。嗯，宋征，你够快的你。哎，宋征，钱钱，宋征，哎，头盔，头盔。
去趟再去买俩柿子头去，自己去拿饭票。不用了，这么多菜我能吃到一半就不错了。不够，不行，军旅快去买。不用了，我说不用就不用了，买了也是浪费。正正，你还好吧？好极了。我从来没有像现在这么开心过。谁呀？我。爸。哦，女生。请你把珍珍送回来吧。是啊。这么大。东征，你把声音开的这么大，你又不怕邻居给你提意见啊？东征。干嘛？好好的吃饭，喝什么酒啊？特别的日子，当然得由美酒助兴了。对，我们真真回来了。可你是学生，学生怎么能喝酒啊？不是为我喝的，那就收起来，留着咱们过年喝。爸，嗯，您可以入席了。好，吃饭。吃饭吧。吃饭，吃饭。我呀、啊，最愿意吃你姥姥做的菜了。<笑>爸，你别扫大家的兴行吗？成成，你这是干嘛？嗯、啊，咱们家。已经很久没有吃过一次团圆饭了，而且这也是最后一次了。胡说，铮铮！姥姥，要不然您给我爸买上，你倒吧。要倒就倒满，白酒是要倒满。但是红酒可不是这个喝法了，这是规矩。哦，行了行了，我还是小孩，我不能喝酒。那就以茶代酒。你喝这个。开始吧。你明儿俩这卖的什么关子呀？姥姥，您别插话，让我爸爸说。好，那就说两句。既然是个团圆饭。那就首先，首先欢迎铮铮回家，嗯，咱们一家人又团圆了。爸，您说的这个可就离题万里了。您回来不是为了这个，对吧？您要是不愿意说的话，我替您说
放肆。哎，雨生，吃饭别让孩子不舒服。有什么话不好说，一会儿说。先吃饭，冬凉了。妈，我是有话要跟你说。和江露已经登记结婚了。我想这是早晚的事儿。我想说的是，江露她是个好女人，时间长了。知道他，了解他。我不希望你们热烈鼓掌，夹道欢迎。我只是希望你们能平平常常的接受他。凭什么呀？等着。女生，你把话说完。至于他能不能成为真正的一家人，我想这需要时间和过程。但是，我相信他。再过一段时间吧，我想办一个正式的婚礼。我希望妈妈、铮铮还有俊俊。绝对不可能！在我心里，没有人能够取代我妈妈的位置。整整，我没有想让谁取代你妈妈的位置，她是她，你是你。但是你已经不再是你小点儿，还让不让人说话了？按辈分，按规矩，你都应该让他把话说完。姥姥，我不想再听他说什么了。起来，坐回去。咱不能丢咱自己家的人，懂吗说吧，雨生，接着说，我们都听着呢。另外呢，我还想向你们道个歉。你看，这这么大的事情，我应该事先先给你们通个气，打打招呼。但是我没这么做。至于什么原因，我就不解释了。请你们多多原谅。说完了，说完了。那我也说两句。你说，你说。医生，妈从来不反对你结婚，对吧？嗯。妈就是不同意你跟江露结婚。我觉得她不是过日子女人，我也怕她把这两个孩子带坏了，到头来受伤害的还是你自己，还是这个家。既然你已经做了决定，我们就不好再阻拦了。好吧，既
既然你想办一个婚礼，那就好好的操办操办，办得像模像样。手头如果缺钱，跟妈说一声。妈手头积蓄不多，可多少是个心意。哎，不，妈，您那点钱不是都放在家用上了吗？不用。什么时候婚期定下来，提早跟妈说一声，我一定带着两个孩子一起去。说一千道一万呢、啊，你宋雨生跟我们是一家人，一家人不向着一家人，那不是让外人看笑话吗？好，妈，我和江路啊，在这儿谢谢你了。来，我把这杯酒。回去睡一会儿吧，就在家睡吧。昨天折腾一宿，再开个电驴子回去，多累呀、啊！我还是回去吧，回去睡踏实。走了，妈。妈，你路上小心点啊，慢点开。知道了。太太在吃了枪药了呢，现在正好是爆炸的时候，是不是？放开我！小王，你得告诉我，你到底在想什么？你要说的入情入理，我就放开你。你放开我！我现在不想跟你调情。我是去真真学校了，怎么了？我去给他送英语书，我想讨好他，我为什么呀？我不就是想让他能够接受我吗？啊，让他能顺顺当当的接受我们俩之间的关系，我做错了吗？老太太她凭什么那么说话？说我白刀子进去，红刀子出来，说我非要拼个你死我活的把你们家给搞散，我是这样子的吗？他怎么说话那么刻薄呢？你没说什么刺激他的话吗？啊？你说的这叫人话吗？你还在向着他？我一夜没睡觉，辛辛苦苦的去找珍珍，我跑去告诉他珍珍没事了，让他放心。我干嘛刺激他？我干嘛挑衅他？我是这种素质的人吗？你要没挑衅他的话，他为什么说那种话呢？
。我告诉你，江路，我最烦的就是那种一哭二闹、三上吊的把戏。你是想说我是泼妇是吧？行，你看错人了，你走，你走啊！你不走我走去哪儿？别管。去哪儿？别管。师、啊、傅，哎呀，没事吧？给我推双腿。你怎么不看着点儿呢？你，我这可是新车。我没事，没事。哎，行行行，我来我来。哎呀。我倒没事，哎，可惜让我这车了，第第一次跟我出来干点体力活，你看都撂这儿了，啊，猛刚的，上海永久大二八，啊、哦，这北京现在别动，这是，下雨天我都不舍得骑，真行。哎呦，我寻我没事儿、哎，你还当你是二十岁小伙子呀你？哎呀，你放下我吧。没事儿。哎，他怎么这样啊？啊？你看人家，哎呦，活着多细致。心眼太小了啊！心眼大了怎么样？还不是到时候让人撅的一根愣一根愣的，说给你脸了就给你脸了。这世界上啊，没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。什么事儿都有过程，你说是不是？还有啊，刚才是消毒啊，你轻点儿。嗯，我轻点儿。怎么了？泄气了？没劲，真是没劲。平时还老给我吹牛呢，说在云南插队的时候怎么大胆，现在呢，有点事儿就被吓回去了。算什么呀？没劲。谁没劲？有劲啊！跟着我一直往前走，敢吗？有这个胆量吗？告诉你，你也没有退路。啊。结婚证白扯了，说不干就不干啊！把国家的法律当儿戏，你把我宋雨生对你的爱当什么了
，抹布，说扔就扔了。不有这样吗？这是谁啊？把卷好的铺盖卷又铺开了。没意思。那你说我怎么办呀、啊？车到山前必有路，知道吗？哎呦，路在哪儿啊？老太太孩子，你就交给我，你该怎么准备啊，就怎么准备。哎，雨生、嗯，要不咱们的婚礼别办了。咱们俩去旅行结婚吧，找个地方去消停待两天。那我答应你姐姐的事儿怎么办？我去跟她说去。君子一言。哎，你别让我干自己瞧不起自己的事儿。行了，你睡一会儿吧，待会儿我接你。你干嘛去啊？我得到韦德那儿去一趟啊！铮铮还在他家里呢，铮铮一天不回去，老太太一天不得安生。你都一宿没睡了，睡一会儿吧，啊，也不在乎这几个小时。哎呀，我现在啊，就怕听“睡觉”这两个字。钱先还给你们，暂时还用不着。你们先拿着，万一有个什么急用啊？怎么了？婚礼又不搞了？是啊，怎么回事？不是不搞啊，就是，嗯，现在还不是时候。那什么时候是时候？哎，你干嘛去啊？我去给宋医生打个电话，我问问。你别给我添乱了，好不好？哎，你先不要太冲动，好吧？你听他说说，你别别太急。我怎么给你添乱了？行，我给你添乱。我吃饱了撑的，我自讨没趣儿。我吃饭。嗯。露露，你也吃啊？嗯。我告诉你啊。宋雨生这坎儿，他必须得过。他这是打碎了牙往肚子里咽，他也得过。你听懂吗？再说这也是个试金石啊！你到底在他心里什么分量啊？你试试。要不你看着吧，将来啊，哼，这一家老小还不知道怎么挤的你呢。我我算是把他看透了，他呀就是一窝里反，知道吗？就是跟咱们来劲。一遇上这宋雨生啊，老虎就变成猫了。谁是老虎呀、啊？你才是老虎。有汤汤吗？我给你打汤去啊。嗯、你在云南时候那本事呢？怎么见了宋雨生全都失灵了？
，谢谢姐夫。你们站在我跟宋雨申之间想一想，你说好，婚礼是搞了，是果然告知了，不可小觑了。那日子不还是日子吗？就能因为一个婚礼就能改变了吗？那老太太和那俩孩子，就是因为婚礼，啊，就能对我刮目相看，亲如一家了？你都没看见宋雨生这段日子都愁成什么样了，都多了好多白头发了。你说就为了一个婚礼、一个仪式，把他挤兑成这样，值吗？是不是啊？哎呀，我听这么一说，我心里有点不太是滋味。佩佩，你不心疼，你退一步好不好？退一步，退一步啊！我不是说不能退一步。嗯嗯。那你让宋雨生跟我说，你跟我说算什么呀？这是我的决定。我不管谁的决定，你让他跟我说，我说话不算数啊。嗯，你说话不算数。嗯。接电话。好。喂，喂，姐夫。老宋的电话，老宋的，我拿过来。喂，喂，大姐啊，谁是你大姐？哟，怎么是你啊？哎，告诉你个好消息啊，老太太同意了。同意什么呀？婚礼啊，她支持我们办婚礼，说了还要带孩子们来参加呢。真的啊？哈哈哈哈哈！太好了，太好了。哎，你等着，我过去接你。哎，不用了，不用，不用了。哎，我跟你说，你赶快回去，我离你那近。我我我我在我姐这吃饭呢，我马上就回去啊！嗯，一会儿见，挂了。啊！我姐，我就不娶你了。哈哈哈哈哈！真恶心，恶心什么呀？是开心。怎么那么怎么怎么？我跟你们说个重大决定，老太太决定我们举行婚礼了，而且还要带着两个孩子去参加。此处可以鼓掌。太好了，什么了不起的呀？这你们俩的婚礼礼，我就弄不明白为什么一定要是让这个老太太同意呀、啊？我跟你说啊，在法律上，宋雨生和这个老太太一点关系都没有，你是这个家的主人，看着把你乐的，真傻。啊、哦，不对，他这个熬夜可能对，不对，不对，这个姐，你应该为我高兴啊！你看你真是的，我真的不知道你怎么会就这么高兴，我当然高兴了。二百五，我知道姐，你是世界上最疼我的人，大师亲，大师爱，不打不骂不成才，我走了啊！什么烦人？这这这，好啦，说怎么办呢？你说这个江龙也别太霸道，我知道你对他好，但是人家我觉得人家有姿态了。你也就对了，你让让他行了。我发现你最狡猾了，不不不整天到晚就知道磨心。不不，其实你对他真的比亲妈还亲妈。你这是长姐为母，但是有时候理解他一点，也让一步，别太霸道。哟，这钱他没拿，快点给他送过去。哦，好的好的好的。好的好的必须的，要不然你姐饶不了我。快听话哦，好吧，嗯，谢谢了，不谢。好，我们来到了太阳，哎，再见。巴萨，滴答滴答滴，巴拉滴答滴，答滴答。哟，老宋，什么事儿这么高兴啊？没什么事儿，就是高兴。可不是嘛，一天到晚没完没了的，赶忙啊，非得攒钱买台洗衣机不可。哎，哎哎哎，你们家老宋是不是涨工资了？没有啊，那评上高职了。<笑>怎么了？做邻居这么多年，我头一次听他唱歌呢，那肯定有好事儿呗。回来了，你们俩也就是前后脚啊。哎，小哥。
。要是我跟老宋举行婚礼的话，你能来参加吗？那我肯定去啊！说定了。明天我就给你学么礼物去。哎，说吧，你是想要一对鸳鸯戏水的谭元，还是想要一对龙凤呈祥的暖瓶？什么都不要，你来就好了啊！哎，那你别管，保证礼物不重样。哎，咱们这么说定了啊！好，雨深，你谁啊？<笑>吓死我了！你谁？你干嘛进来？你还跟我说老太太怎么说的啊？真想知道。怎么说的呀？啊，他说。小孩懂什么呀？这种电影根本不适合你。那美国电影就适合你了。犯上作乱是不是？去，都睡觉去。嗯。老老，我跟您说啊，婚礼我不去。我怎么跟你说的？都得去，那是给你爸爸做脸撑腰。姥姥，你妖精真把我爸的魂儿给勾走了。以后啊，你不能再管他叫妖精了啊，让你爸爸听见了，他会不高兴的。那我管他叫什么呀？就叫蒋母阿姨。姥姥，您这个弯拐的也太快了吧？您这是典型的机会主义、投降主义。给姥姥扣这么两顶大帽子，那可够沉的。你们两个不用担心，往后该怎么着还怎么着。你爸爸走了，还有姥姥呢。只要姥姥还有一口气，看谁敢动你们俩一根手指头。时间还早呢，再睡会儿啊。睡不着。你想什么呢？哎，你说这老太太怎么会这么快就转变态度了呢？我这心里反倒有点不踏实了。是不是你觉得太突然，太意外了？是啊，你觉得呢？我也这么想啊。嗯，那真真是什么态度？想听实话？废话。怎么说呢？接近崩溃，在崩溃的边缘上。哎。你说真真本来是我们的支持者，怎么突然一下子？就变了，哎，这好起来难上难，这一破裂就一眨眼的事儿，也不跟你解释，也不跟你，哎，会不会有其他的什么原因啊？什么原因啊？他就没给你一点暗示吗？没有。你再想想。再想想。姚健啊，跟我说了一件事儿，说是宋征说的，有一件东西特别珍贵，全北京就一件
，他特别想要。什么呀？我没买，我没给他买。什么东西啊？他没说。就算是我没给他买，他也不该记恨你呀、啊。你说这孩子真是，跟我有什么关系吗？要不放学你去找他，跟他谈谈。哎，这个时候他是不会跟我说的，真的。真真是个没妈的孩子，他心里有什么话也没人说。你多跟他沟通沟通，总不是坏事吧？嗯，好不好？好。哎，找这个宝贝哥的聊聊。舅舅好，真正的啊？嗯，在操场上自我惩罚呢。哟，怎么了？今天上体育课跳沙坑，真的做的不好。张老师就开了他一句玩笑，真的突然就火了。当时全班同学面说，嗯，把他给噎得够呛。张<笑>老师下不来台了，就说下次课如果还不达标，期末就不给他及格。那张老师怎么说的他？张老师说。哟，乔林这一把骨头挺轻的，怎么就是离不了地呢？张老师这话说的不过分啊，我们家整整弹跳确实不好。嗯，我也觉得他最近挺奇怪的，也不像以前了，有什么话也不跟我们说了。小青，我们在门口等你啊。哦，好。行，那你回家吧。好，谢谢了啊。好。确实跳的不怎么样，站长，看我的准备，哎，起跳，怎么样？不怎么样。所以啊，你得承认自己啊，在某些事情上、啊、干的不怎么样，才有可能在一两件事情上、啊、干的特漂亮。人家批评你，你就说，对不起啊，呃，这不是我的行当，我只是在玩玩。这人啊。不可能一辈子都不能说对不起，不说对不起啊，太可怕了！看着啊，干不好的事不要再干了，再干就显得特别的愚蠢。您用不着指桑骂槐。哎呦，对不起，对不起啊！你看，我这么爱说对不起，也没掉几斤肉啊。跟老师说一声对不起啊，就过去了。再说了，老师一点玩笑又不开，你觉得那种老师有意思吗？说一声对不起，混个及格就完了。我的人生格言是：一切做到最好，一辈子少说几个对不起。你这性格像你妈。您还记得我妈呀？那当然。我最快乐的时光，就是和你妈妈在一起。
娶她，但是你不可以欺骗我，你不可以阳奉阴违。瞎话呀！你看，这不就是咱爸的摩托车吗？走，咱回家。哎，不撞他了。他现在已经不属于咱们这个家了，你知不知道？姐，你哭了？我没哭。你走不走？好，你等他是吧？那我走了。哎，姐。又装着不在是吗？孙伟超，你他妈太不够朋友了！结婚不跟大伙说一声，这处长可说了，你们结婚证都领了。老宋，老宋，给你送礼了。老宋，要不真的不在吧？是啊，那怎么办？要不这东西还得拿回去？要把东西就撂在门口，这上面不是写着名字的吗？哎呀，都写名，不会有人拿的。那就给他封门可吧，我们磕好几个人呢，都逃了份子了。哎，老宋挺热心一人，平时老给人大钱大时间照相，所以啊，我们收花园都偷走过钱。你说这红包总不能搁门口啊？也是哈。哎，大姐来了啊！哎哎哎，大姐，哎呦，嫂子，哎呦，大姐来了。哎，你们不能叫大姐来了，你得叫师母。哎、这小子跟我送学摄影呢，啊、总总叫师傅啊,啊一，一定叫师傅。呃，闹洞房的时候叫。哎，大姐，您来的正好，叫中校，我们就交给您了。哎，大姐，带我哥，我送您一份老宋知道吗？知道，知道，知道，知道了。这是红包，这这这不好意思呀，没事没事啊，我们走了。那谢谢了啊，谢谢大姐，大姐，大姐，闹洞房的时候一定叫上我啊，一闹洞房我就叫你师傅啊。走吧，谢谢啊。你在这儿呢，你怎么不出来呀？你看人家给你送那么多东西，光弹鱼就俩。哎，你还真收下来了。你快来帮忙拿一下呀！怎么回事啊？